गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक ब्रीदिंग रेट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक्सेट्रा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रीदिंग रेट ब्रीदिंग रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट ब्रीदिंग रेट की मीनिंग होती है एक कोई भी एक पर्सन नॉर्मली एक मिनट के अंदर जितनी बार ब्रीदिंग की प्रोसेस परफॉर्म करता है ब्रीदिंग मींस वन इनहेलेशन वन एक्सलेशन इन एक एक्सलेशन और एक इनहेलेशन को मिलाकर वन ब्रेथ बनता है और एक मिनट में जितने टाइम्स ब्रीदिंग वो कंप्लीट करता है उसी को ब्रीदिंग रेट कहते हैं ब्रीदिंग रेट रेस्टिंग पोजिशन पर अगर कोई पर्सन नॉर्मल रेस्ट पोजीशन पर है तो एक मिनट में यानी वन मिनट में वो एटीन टू ट्वेंटी टाइम्स ब्रीथ करता है लेकिन ये रेट ब्रीदिंग रेट चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पर्सन पर्सन की क्या कंडीशन है अगर पर्सन हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या वो पर्सन स्ट्रेस की सिचुएशन में है कुछ डिफरेंट टाइप का वर्क कर रहा है जिसमें एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है ऐसी सिचुएशन में ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है कभी कभी अगर बच्चों की ब्रीदिंग रेट एडल्ट की ब्रीदिंग रेट से कंपेयर की जाए तो बच्चों की जो ब्रीदिंग रेट होती है वो ज़्यादा होती है इट मीन्स कि रेस्ट पोजिशन पर एक एडल्ट पर्सन एटीन टू ट्वेंटी टाइम्स पर मिनट ब्रीद करता है लेकिन ये जो नंबर है चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या बॉडी स्टेट ऑफ द पर्सन क्लियर दिस पॉइंट अब हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आपको पता है स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज रिटर्न एज सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो गैस होती है ये कहाँ से एटमोसफियर में आती है जो वहीकल्स जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं इनमें जो फ्यूल होती है उस फ्यूल का अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है इनकम्प्लीटली वो फ्यूल अगर ब्रेक डाउन होती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही डेंजरस और पॉइजनस गैस होती है क्यों ये गैस पॉइजनस और डेंजरस मानी जाती है क्योंकि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाई जाती है उस होम हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एबिलिटी होती है बाइंड अप करने की आपको पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करने की एबिलिटी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करने की एबिलिटी रखता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इट हैज एबिलिटी टू बाइंड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 210 टाइम्स मोर यानी ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से 210 टाइम्स ज़्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करने की बाइंड अप होने की एबिलिटी रखता है मान लीजिए अगर कोई पर्सन है वो एक्सपोज होता है एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का देन वॉट हैपन्स उस सिचुएशन में उसकी बॉडी उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करता है और जब कार्बन मोनोऑक्साइड एयर से उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है तो वो आसानी से हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तो वो एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है आपको पता है अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है हीमोग्लोबिन अगर कार्बन uh, डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है तो कार्ब एबिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है तो वो उसके साथ कंबाइन करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की तुलना में एक स्टेबल कंपाउंड होता है और स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से ये पूरी बॉडी में 
इसी तरीके से इसी कंपाउंड फॉर्म में सर्कुलेट होता रहता है और इसकी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होने की वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से कंबाइन होना रुक जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी सेल्स को हीमोग्लोब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है शॉर्टेज हो जाती है अगर सारा का सारा हीमोग्लोबिन लगातार कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता रहेगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से कॉम्बिनेशन रुक जाता है जिसकी वजह से बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती और अगर ब्रेन सेल्स तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो इसका रिजल्ट क्या होता है हेडेक की प्रॉब्लम होती है सफोकेशन होने लगता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी रिलीज करने के लिए तो ऐसी कंडीशन जिसमें एक पर्सन कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आने के बाद उसकी बॉडी में सफोकेशन हेडेक ब्रीदिंग प्रॉब्लम इस तरीके की स्वेटिंग ऐसी प्रॉब्लम जब होने लगती है जिसकी वजह से सीवियर केसेज में डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की उसी को हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग यानी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होने की वजह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का मूवमेंट हमारे बॉडी सेल्स तक बंद हो जाता है उसी को हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्लियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अगर इनके डिफरेंसेस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है एनाबॉलिक प्रोसेस की मीनिंग होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा हो तो फोटोसिंथिस में क्योंकि फूड का फॉर्मेशन होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस को एक एनाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है जबकि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस की मीनिंग होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा हो तो कीप इट इन योर माइंड दैट फोटोसिंथिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक प्रोसेस नेक्स्ट पॉइंट इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बट इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन क्लियर दिस पॉइंट थर्ड पॉइंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस केवल प्लांट्स परफॉर्म करती हैं जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हर तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी आपको पता है फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी जबकि इसमें एनर्जी रिलीज्ड होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती बल्कि एनर्जी क्या होती है रिलीज्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज अप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होती है जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक बाय प्रोडक्ट के रूप में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जबकि ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन सबसे लास्ट में हम आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन अगर हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंसेस देखते हैं तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है फिजिकल प्रोसेस होने की वजह से इस प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होती है केमिकल प्रोसेस का मतलब इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है रेस्ट ब्रीदिंग की प्रोसेस में केवल गैसेज एक्सचेंज होती है जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेज के साथ साथ फूड का ब्रेकडाउन भी होता है ब्रीदिंग की प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है जबकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड की जो प्रोसेस होती है फास्ट प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की प्रोसेस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होती है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है जबकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो लिविंग सेल्स में पाई जाती है 
इस तरीके से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस हैं ये दोनों ही डिफरेंसेस आप लर्न कर लीजिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक स्टार्ट करूंगी आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी थैंक यू स्टूडेंट्स